Всем известно, что благоустроить и озеленить 9 скверов – это план мэрии на этот год. Он не стоит на месте, и постепенно новые зеленые зоны начинают радовать глаза бишкекчан. Сегодня стало известно, что еще один такой парк появится в микрорайоне Джал. А конкретнее он будет находиться на пересечении улиц Масалиева и Тыналиева. Бишкек Зеленхоз уже начал готовить территорию к благоустройству, сообщает столичный муниципалитет. Начали с разравнивания земли для будущих деревьев. Но зеленая зона порадует нас не только в Джале. На перекрестке Чуйманаса сотрудники Зеленхоза демонтировали брусчатку и посадили газон. В ведомстве добавили, что подобные работы будут проводиться во всех частях города. Сегодня стало известно, что Нацбанк перечислил в бюджет 90% своей прибыли. Сумма составила почти 1 миллион 900 тысяч сомов. Это сообщает пресс-служба Нацбанка. Они добавили, в целом прибыль за прошлый год составила 2 миллиона 100 тысяч сомов. Свой поступок они пояснили тем, что у них нет цели извлекать прибыль. Основной задачей же является поддержание стабильности цен и макроэкономической устойчивости. И, конечно же, обеспечение безопасности и надежности банковской и платежной систем нашей страны. Также сообщается, что за 4 года Нацбанком было перечислено в бюджет почти 15 миллионов сомов. В последнее время наш президент посещает множество внешнеполитических встреч. Сегодня стало известно, что Соран Баджинбеков улетел с рабочим визитом в столицу Китая – Пекин. Там пройдет международный форум «Один пояс, один путь». Президент посетит крупные компании, которые готовы инвестировать в экономику нашей страны. Также он встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Саранба Джейнбеков в состав официальной делегации взял с собой министра иностранных дел, министра экономики и министра транспорта и дорог. В знак дружбы народов политиками будут высажены деревья. 